que merece esos partidos toda la plaza ocupaban, los alumnos vendían y sus productos preparaban. Señora, mire qué albahaca, le quitará los insectos de su casa. Y este romero, mire, mire cómo huele y qué florecito está. Y estas margaritas, porque ustedes, para que ustedes coja, si sí, no, si sí, no, que estamos en primavera y en la moza entera. Y el oloroso tomillo, que además de medicinar, le hará un beso. Mire, mire, señora, el jabón casero que nosotros mismas hemos hecho. Le dejaré la ropa blanca, que no la nieve. Y las sabrosas cosas que están en su pañuelo. Acérquese, señora, acérquese, caballero, que son productos camperos. Y cómo no, también tenemos cultura, mire, nuestra revista es toda ecológica y en ella encontrará recetas, poesía y un canto a la vida. También tenemos papel reciclado, hombre loco con Dunyan a que los bosques no se paren, cositas de frutos secos, carritos, carritos aromáticos, fruta confitada, artesanos que exponen sus trabajos y la banda que los alegró con su música y los mismos lanzaigas con sus bailes y sus danzas. En fin, aquí no faltó de nada de lo que había. Y el día se acabó con la alegría de se quitaba. En una lluviosa mañana de invierno, la niña que alegre saltaba del lecho, oyó tristes cánticos y fúnebres rezos. Por la angosta calle pasaba un entierro. Un seminarista sin duda era muerto. Pues cuando llevaban en hombros el cerebro con la beca roja por cima cubierto y sobre la beca el bonete negro. Con sus voces roncas cantaban los clérigos, los seminaristas iban en silencio, siempre en dos filas hacia el cementerio, como por las tardes la de paseo. La niña angustiada miraba al cortejo, los conoce a todos a fuerza de verlos. Tan solo, tan solo faltaba entre ellos el seminarista de los ojos negros. Corrieron los años, pasó mucho tiempo, y allá en la ventana del casucho viejo, una pobre anciana de blancos cabellos, con la que rugosa y encorvado el cuerpo, mientras la postura mezcla con el reto, ve todas las tardes pasar en silencio los seminaristas que dan de paseo. La labor suspende, los mira y al verlo, sus ojos azules ya tristes y muertos, vierten silenciosas lágrimas de hielo, sola, vieja y triste, aun guarda el recuerdo del seminarista de los otros. Ah, que no te falte la alegría, que no te falte el cariño, que no te falte la ilusión, que no te falte la familia, que no te falte la amistad, que no te falte una caricia, que no te falte una sonrisa, que no te falte un abrazo, que no te falte el amor. Brian. A ti me la entrego, que a la niña no le falte de nada. Tú eres un hombre culto y entiendes el sentido asegurado. Y a ti, claro, lo mismo te digo, que a Brian no le falte de nada. Como las historias se repiten, cuando nacen vuestros hijos, ya me encargaré yo de tomar bien la licencia de cambiar el sentido asegurado por el sentido literal para que a mi nieto no le falte de nada. Y si quieren una muñeca chochona, su abuelo comprará boleto. Si están malditos, yo iré con el figurín bajo el brazo a esperar pacientemente a que la aventura. Y si los niños quieren un caballito azul, mi nieto lo tendrán. Aunque su abuelo se lo tenga que pintar con acuarela, vea, que vayáis con la pareja bien alta, que no os falte la alegría, que no os falte el cariño que no os falte la ilusión, que no os falte la familia, que no os falte la amistad, que no os falte la sonrisa, que no os falte una caricia, que no os falte un abrazo, que no os falte el amor. Vamos, como diría el abuelo, que no os falte... Benditos a los libros, que siempre estaban a nuestra entera disposición. Que te esperan sin meter de prisa. Que una vez abierto, sabe que es exclusivamente para ti. Que te puede transportar a lugares insospechados que te hace regresiones a un pasado no muy lejano, que incluso lee el atacado, que te muestra un futuro donde el libro será pieza de museo. De museo. Bendito los libros, por la compañía silenciosa que nos presta, por hacernos desconectar de un mundo capitalista donde reina la codicia y el egoísmo, donde autores se desnudan en su autobiografía sin vergüenza alguna, mostrando sus ángeles y demonios y dándonos a conocer su verdadero yo. 
Dos, donde te hacen sentir a veces héroes y otra villano, sin salir del mundo real. Bendito lo libre, fuente de enseñanza y de sabiduría, amigos que nunca atención. Y siempre termino con una frase cuando escribo mi blog y dice, un libro abierto es un cerebro que no queda. Cerrado, un amigo que espera. Olvidado, un alma que perdona. Destruido, un corazón que llora. Las que pueden producirse por allá y el mar comenzó a moverse, pero vaya, pensamos que no que no sería nada, que aquello pasaría pronto, pero no fue así. Aquel vendaval cada vez cogía más fuerza y parecía el fin del mundo. El barco iba dando tumbos de un lado para otro, como si fuera un barquito de vela. Ya dábamos por hecho que de un momento a otro nos iríamos a pique y ahí se acabaría el viaje. Llegamos a pensar que aquel día era el fin de nuestras vidas. Esto solo duró dos horas, pero fueron tan alegres. Afortunadamente, aquello fue, fue amainando y como dice el después de la tempestad llega la calma. Nunca mejor dicho en aquella situación. Y por fin, llegamos al punto de destino, sanos y salvos. Y como no podía ser de otra manera, lo celebramos a lo grande, con mucha alegría. Así despedimos al siglo XX y le dimos la bienvenida al XXI. Tu fuerza, tus convicciones no tienen edad. Tu espíritu es el primero de cualquier terreno. Detrás de cada llegada hay una salida. Detrás de cada hecho hay un desafío. Mientras esté viva, siéntete que está vivo. Si extraña aquello que hacía, vuelve a hacerlo. No vivas de fotografía amarillenta. Sigue aún que todo espere que abandone. No deje que se oxide el hierro que hay dentro de ti. Haz que en lugar de lástima te tenga el respeto. Cuando a causa de los años no pueda correr, trote. Cuando no pueda trotar, camine. Cuando no puedas caminar, coge el bastón. Pero no te detengas nunca, nunca. Entonces Ryder dejó el hacha, se recompuso las ropas y dijo Voy a ir a la orilla del río a lavarme los oídos manchados por vuestras palabras. Se fue al río, donde se encontró con un campesino que solía acudir allí con su mano para que esta lluviesa. A esta hora te lavas las orejas. Sí, me las han ensuciado las palabras del emperador. Me ha propuesto que lo suceda y que suba otro trono. Ah, le contesta el campesino. Comprendo que te laves, dijo el campesino. Y en estas condiciones no voy a dejar que la vaca venga de esa agua contaminada no la veo. provocación impertinencia la gran risa liberadora de fe para el monje es lo mismo el gran señor y el pobre desgraciado el león y el gusano el cenio que no desea nada y no posee nada es la mayoría de las personas tienen una extraña tendencia a callar las cosas lindas que sienten por los demás. A veces porque se dan cosas lindas, a veces por vergüenza y a veces porque se supone que exteriorizar los sentimientos es signo de dignidad y seguramente de la de muchas supuestas causas más. A veces se reprimen las emociones ante cosas lindas. ¿Por qué? ¿A qué, a qué, a qué se le pierde? Lo triste es que para expresar el desagrado, la ira, el enojo, el desencanto y otras sensaciones negativas, generalmente no existe la misma comunicación. El ser humano debería revertir estos mecanismos y así poder liberarse de fútiles ataduras que solo conducen al desencuentro y a la comunicación. Y así poder expresar las cosas divinas que uno siente por demás. 
y dejar que esas cosas no vi como debe ser espontáneamente. Porque es realmente triste que surja la necesidad de expresar los sentimientos cuando ya deben ser tarde. Porque esas palabras que no se pueden decir forman un muy buena garganta, del cual no podemos desbaratar de nada más. Y sufrirán remordimientos, cargos de conciencia y arrepentimientos. Y todos sabemos lo difícil que es lidiar contra ellos. Pero tengamos en cuenta que evitar todo esto está al alcance de nuestras manos. Digámosle a quienes queremos lo lindo de las cosas que sentimos. Por Dejemos aflorar las entradas de nuestras emociones. Así, ninguna asignatura pendiente perturbará nuestro.